ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ലോകം ഇന്ന് ഞാൻ മാംഗ്ലൂർ ബൺസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇതിന്റെ ബാക്കിലൊരു ചരിത്രം ഉണ്ട് മാംഗ്ലൂർ ബൺസ് ഉണ്ടായതിന് പിന്നിലെ അതാണ് ഞാൻ മുന്നിൽ എഴുതി കാണിച്ചത് അത് ആദ്യം ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് നമുക്ക് റോബസ്റ്റ് പഴമാണ് മൂന്ന് റോബസ്റ്റ് പഴമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്തത് റോബസ്റ്റ് പഴം അല്ലെങ്കിൽ മൈസൂർ പഴം അല്ല മറ്റേ എന്താ പറയുക പൂവമ്പഴമായാലും മതി കേട്ടോ മൈസൂർ പഴം വേണ്ട പൂവമ്പഴമായാലും മതി അപ്പൊ മൂന്ന് റോബസ്റ്റ് ആണ് എടുത്ത് അതിലേക്ക് നാല് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിനെ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക കൈകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉടയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടും ഉടയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ മാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൊണ്ടും ഉടയ്ക്കാം അപ്പൊ നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നല്ലേ എന്താ ചെയ്യേണ്ട ബാക്കിലുള്ള ചരിത്രം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഉടുപ്പിയിലുള്ള ഒരു ഹോട്ടലില് ഒരു റെസ്റ്റോറന്റില് അവിടെ ചായ അവിടുത്തെ കുക്കുകൾക്ക് പഴം കുറെ പഴുത്തു പോയി അപ്പൊ അത് കളയേണ്ട അവസ്ഥ വന്നപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവര് ഈ പഴം കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് ഒരു അപ്പം ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത് അപ്പൊ അതാണ് ഈ മാംഗ്ലൂർ ബൺസ് എന്ന പേരില് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം അതാണ് അതിന്റെ ബാക്കിലുള്ള ചരിത്രം ഉടുപ്പിയിലാണുള്ള കുക്കുകളാണ് ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും മംഗ്ലൂരിനാണ് അതിന്റെ പേരുള്ളത് നമ്മളെ കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ടും പിന്നെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള പോലെ മലപ്പുറത്താണെങ്കിലും കോഴിക്കോടിനാണ് പേര് അത് ഗുമ്മായിട്ടുള്ള പേര് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഈ മംഗ്ലൂരിന് പേര് കൊടുത്ത് ഉടുപ്പിയിലായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ മാംഗ്ലൂർ ബൺസ് ആണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആണ് ഈ മാംഗ്ലൂർ ബൺസ് ഇവിടെ ഇവിടെയും ഉടുപ്പിയിലൊക്കെ മാംഗ്ലൂറും ഉടുപ്പിയിലൊക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആണ് അപ്പം ഇതിന്റെ ഇപ്പം ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന മൈദന്റെ അളവ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് കുറച്ച് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചിട്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് അടുത്ത് വെച്ച് വെക്കുക മൈദയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടിയോ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതിപ്പോൾ ഏതായാലും കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അത് ഏതായാലും പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇതിപ്പോ രണ്ട് മൈദയും ഗോതമ്പും കൂടി പകുതി പകുതി എടുക്കുകയാണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ മൈദ മാത്രം എടുത്തത് അതായാലും പ്രശ്നമില്ല ഗോതമ്പ് മാത്രം ആയാലും പ്രശ്നമില്ല രണ്ടും കൂടിയും പകുതി പകുതി എടുത്താലും പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ അത് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചിട്ട് നോക്കുക അതിന്റെ ഇത് ഇങ്ങനെയുണ്ട് കൺസിസ്റ്റൻസി ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഇപ്പൊ രണ്ട് കപ്പ് ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഹോട്ടലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ എന്തായാലും പഴമാണ് നല്ല പഴുത്ത പഴമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഉടുപ്പിലുള്ള കുക്കുകള് പഴം കളയേണ്ട അവസ്ഥ വന്നപ്പം ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമാണ് അപ്പം അത്ര പഴുത്തിട്ട് വേണം വീട്ടില് ആരും തിന്നൂലല്ലോ ഈ കറുത്ത തൊലിയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കളയേണ്ട അവസ്ഥ വരും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ബൺസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇപ്പൊ വേണ്ട സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കുറച്ച് പിന്നെയും മൈദ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി ലാസ്റ്റിൽ ഇത് സ്റ്റിക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും പഴം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്നാലും കുറച്ചൊന്ന് ഇത് കിട്ടും അല്ലാണ്ട് ചപ്പാത്തി പോലെ അങ്ങോട്ട് ആ മാവ് പോലെ ഒന്നും ആവൂല എന്തായാലും കുറച്ചൊരു സ്റ്റിക്കിനെസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് ജീരകമാണ് പിന്നെ ഞാൻ ചേർത്തത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുഴക്കി ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി പക്ഷെ വളരെ നല്ലതായതുകൊണ്ട് എന്തിനാപ്പോ ഓപ്ഷണൽ ആക്കുന്ന ചേർത്തോളൂ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് വളരെ ഫൈബർ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഉള്ള സാധനമാണ് ജീരകം എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്യാൻസറിനെ തടുക്കും അപ്പൊ എന്തിനാ നമ്മൾ അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഒരു ടീസ്പൂണ് ഓയിലും കുക്കിംഗ് ഓയിലും ചേർക്കുക പിന്നെ അതൊന്ന് സ്റ്റിക്കിനെസ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് കുഴച്ച് ലാസ്റ്റിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുക്കി ഒരു ടീസ്പൂൺ മതിയിട്ട് അധികം ഒന്നും വേണ്ട ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടി വെക്കുക ഉരുട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെച്ചാലും മതി എയർ ടൈറ്റ് ഉള്ള ഇതിലെ കൊണ്ട് അടച്ചു വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലിം ഫിലിം റാപ്പ് കൊണ്ട് റാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ അതും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ പറയാ നന്നായിട്ട് മൂടി വെക്കുക ഒരു ഇതിനെ കൊണ്ട് എന്താ പറയാ അടപ്പുകൊണ്ട്
അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ലെമൺ സൈസ് ലെമൺ ചെറിയ ലെമൺ അല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ള ലെമൺ ഇല്ലേ നമ്മളെ ലെമൺ മാക്സിമം വലുതായാലും എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അത്ര വലിയ ലെമൺ അല്ല നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുന്ന ലെമൺ ഇല്ലേ വലുത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ അത്ര വലുപ്പത്തിൽ കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ എടുക്കാം ആ എടുത്തിട്ട് പൂരിക്ക് പരത്തൂലെ ആദ്യം കൈകൊണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ പരത്തി അത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഇത് ഡോ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ കൈകൊണ്ട് പരത്താ കൈകൊണ്ട് കുറച്ചു നേരം പരത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കോലുകൊണ്ട് പരത്തിയാൽ മതി എന്നാലും അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പൊ പൂരിക്ക് പൂരീന്റെ അത്ര സൈസിലാക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ആ തിക്നെസ് പൂരീനേക്കാളും കട്ടി ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പൊടി കുറച്ച് അധികം പൂരിക്ക് എടുക്കണ പോലല്ല അതിനേക്കാളും കുറച്ച് അധികം എടുക്കണം ഇപ്പൊ തിക്നെസ് കണ്ട ഒരു ടു എം എം ഉണ്ടാവും ഉണ്ടോ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഇതിലാണ് അപ്പൊ വളരെ കട്ടിയാക്കരുത് കുറച്ച് അങ്ങനത്തെ കട്ടിയിൽ എടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് കയ്യിൽ ഓയിൽ ഇട്ടിട്ടും വേണമെങ്കിൽ പരക്കിയെടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ കയ്യിലും ഇതിലൊക്കെ അതിൽ പൊടിയിലൊക്കെ ഞാൻ ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് ആക്കിയതാണ് അപ്പൊ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഹോട്ടൽ കുറച്ച് കുറയും വളരെ നല്ല കറക്റ്റ് ഷേപ്പിലൊന്നും വരില്ല എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് കുറച്ചൊരു ലൂസി ആയിട്ടുള്ള ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇത് എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ പൊടി കുഴച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത്രയേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണയിലേക്കാണ് ഇതിടേണ്ടത് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് മീഡിയം സൈസിലാക്കുക ചൂടുള്ള എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുക എന്നിട്ട് വേണം അത് ഇടാൻ ഇപ്പം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് മീഡിയത്തിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് കറുത്തു പോകും എന്താ വെച്ചാൽ പഴം ഉള്ളത് കൊണ്ട് പുറംഭാഗം വേഗം പുറംഭാഗം വേഗം കറുത്തു പോകും അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അടുത്ത് തന്നെ നിന്നിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരു കറുപ്പ് കളറാണ് സാധാരണ ഇവിടെ കിട്ടില്ല കറുപ്പല്ല കുറച്ച് കറുപ്പിനോട് അടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രൗൺ ആയിട്ടുള്ള കളറിലാണ് കിട്ടുക ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കുക അതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുത്താൽ അതിങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും ഞാനിപ്പം ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ഇടാണ്ട് തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ബൺസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം കണ്ടോ പൊങ്ങി വന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും കൂടെ ആക്കിയിട്ട് കുറച്ച് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിക്കാട്ടോ അതുകൊണ്ട് അപ്പം നല്ല വീർത്ത് വന്നത് കറക്റ്റ് റൗണ്ടിലൊന്നും വരില്ല എന്താ വെച്ചാൽ ആ ഇതിൽ പഴത്തിൻ്റെ ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് കണ്ടന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് നിൽക്കും അപ്പം അത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഷേപ്പിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കണ്ടോ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബൺസ് റ